ഹലോ ഹായ് എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് മുടി നല്ല സോഫ്റ്റ് ആകുന്നതിനും അതുപോലെ തന്നെ മുടി കൊഴിച്ചിൽ മാറി പുതിയ മുടിയിടകൾ ഉണ്ടാകുന്നതിനും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് മുടിയിലുണ്ടാകുന്ന സ്പ്ലിറ്റൻസ് മാറി കിട്ടുന്നതിനൊക്കെ ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പായ്ക്കുമായിട്ടാണ് അപ്പോൾ വെറും രണ്ട് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മതി നമുക്കിത് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഒരു പായ്ക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം നമുക്കിത് എത്ര മാത്രം എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പായ്ക്കാണെന്ന് അപ്പം നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിനു മുന്നേ ആദ്യമായിട്ട് ഈ ചാനൽ കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ മറക്കാതെ ചാനലിൽ നിന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനടുത്ത് ഒരു കുഞ്ഞു ബെല്ലൈക്കൺ കാണാം ആ ബെല്ലൈക്കണെ പ്രസ് ചെയ്താൽ ഓൾ എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ആ ഒരു ഓപ്ഷൻ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് വിടുക എങ്കിലേ ഞാൻ ഫ്യൂച്ചറിലൊക്കെ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പം അതിന് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് ഈ പായ്ക്ക് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു പായ്ക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു പഴയ ഒരു പാത്രം എടുക്കാം പഴയ പാത്രമാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് കേട്ടോ കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് ഒരു പാത്രം അങ്ങ് നീക്കി വെച്ചേക്കുക അപ്പോൾ ഞാനൊരു പഴയ ഒരു പാത്രമാണ് എന്നിട്ട് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്തേക്ക് നമുക്കൊരു രണ്ട് സ്പൂൺ ഫ്ലാക്സിയുടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഫ്ലാക്സിയുടെ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഹെയർ നന്നായിട്ട് ഗ്രോത്ത് ചെയ്യുന്നതിനും ഒക്കെ ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സ്കിന്നിനും ഈ ഫ്ലാക്സിയുടെ വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആണ് കേട്ടോ അതായത് നമ്മുടെ സ്കിന്നിലുണ്ടാകുന്ന പാടുകളൊക്കെ മാറുന്നതിനും സ്കിന്ന് ചുളിവുകളൊക്കെ മാറുന്നതിനൊക്കെ ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ രണ്ട് സ്പൂൺ എടുത്തപ്പോൾ ഞാൻ ചേർത്തിരിക്കുന്ന വെള്ളം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നര ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ചെറിയൊരു അളവാണ് ഉണ്ടാക്കി കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു പ്രാവശ്യത്തേക്കൊക്കെ ഉണ്ടാ ഒരു നേരത്തേക്കുള്ളതാണ് ഉണ്ടാക്കി കാണിക്കുന്നത് കേട്ടോ അതായത് ഒരുപാട് ഉണ്ടാക്കി ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിലൊന്നും സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പം നമ്മൾ ഈ വെള്ളം വെച്ച് കൂടുതൽ ഇടുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് ഒരു അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഫ്ലാക്സിൻ്റെ ജെല്ല് നല്ല കട്ട് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ഈ കുറച്ചധികം വെള്ളത്തിൽ തിളപ്പിച്ച് ഞാനത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ച് തരാം അതിൻ്റെ ജെല്ല് അപ്പോൾ ഇതാ കണ്ടില്ല ഇതാണ് ജെല്ല് അതായത് ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടണം കേട്ടോ അതായത് ഒരുപാട് തിക്കായിട്ട് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് അപ്ലൈ ചെയ്യാനും എല്ലാം പാടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഞാനത് ഒന്നര ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഞാനൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരം ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ഞാനിത് തിളപ്പിച്ച് എടുത്തതാണ് എന്നിട്ട് നമുക്കതൊന്ന് അരിച്ചെടുത്തതാണ് കേട്ടോ അത് അതായത് തുണിയിൽ അരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് പിന്നെ ചൂടോടു കൂടി തന്നെ അരിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അല്ല എങ്കിൽ നമ്മളിത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് കട്ടയാവും പിന്നെ അത് അരിച്ചെടുക്കാനൊക്കെ ഭയങ്കര പാടാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാനിത് ചൂടോടു കൂടി തന്നെ ഞാൻ തുണിയിൽ അരിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ കണ്ടില്ല ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി കിട്ടുവാണെങ്കിൽ നമുക്കിത് തണുത്താലും നമുക്ക് വേറെ വേറെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചേർക്കുമ്പോൾ അത് മിക്സായി വരാൻ എളുപ്പമുണ്ട് അല്ല എങ്കിൽ നമുക്കിത് കഞ്ഞിവെള്ളമൊക്കെ കട്ട പിടിച്ചിട്ടിരിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല കട്ടയായി പോകട്ടത് അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മുടെ മുടി കൊഴിച്ചിൽ അകറ്റുന്നതിന് നല്ലൊരു ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് ഇത് കേട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ പുതിയ മുടിയിഴകൾ ഉണ്ടാകുന്നതിനും അപ്പോൾ ചിലർ മുടിയൊക്കെ ഭയങ്കര ചകിരിനാല് പോലെയൊക്കെ ഇരിക്കുക അതിനൊക്കെ നല്ല ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് ഈ ഫ്ലാക്സിയുടെ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടില്ലേ ഇപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തണുക്കട്ടെ തണുത്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ അടുത്ത ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് വേറൊന്നുമല്ല നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത് മുട്ടയാണ് മുട്ട ചേർക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇത് നന്നായിട്ട് തണുത്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുള്ളൂ അല്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് ഓംലെറ്റ് പരുവത്തിലായി കിട്ടും കേട്ടോ ആ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ അതാ ഇത് നന്നായിട്ട് തണുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടല്ലേ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നമുക്ക് കൈ മുക്കി നോക്കുമ്പോൾ പറയുന്ന ഒട്ടും തന്നെ ചൂട് കാണത്തില്ല ഒരു ചെറിയൊരു ഇളം ചൂടൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് ഓർത്ത് പ്രശ്നമില്ല ഒരുപാട് നല്ല ചൂടിലേക്ക് മുട്ട ചേർത്ത് കൊടുക്കരുത് കേട്ടോ ഒരിക്കലും അപ്പം ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു എഗ് വൈറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ എഗ് വൈറ്റ് മാത്രമായിട്ട് ചേർക്കാം അതല്ല എങ്കിൽ ചിലർക്കും എഗ്ഗിൻ്റെ യെല്ലോ പാർട്ട് ചേർക്കുന്നവരുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് അങ്ങനെയും ചേർക്കാം കേട്ടോ എന്നിട്ട് നമുക്കിത് നന്നായി
അതിന് ശേഷമാണ് ഈ ഒരു പരുവത്തിനായി കിട്ടിയത് അപ്പം ഇത് നമുക്ക് സ്കാൽപ്പിലാണ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് സ്കാൽപ്പ് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് പതിയൊരു മസാജും വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം ചെറിയൊരു മസാജും കൊടുത്താൽ മതി വിരലുകൾ ഉപയോഗിച്ച് അപ്പം അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷനൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഇമ്പ്രൂവ് ആകും അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മുടെ മുടിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഉണ്ടാവാനായിട്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് സ്കാൽപ്പിൽ ഒരു അരമണിക്കൂർ മുതൽ ഒരു മണിക്കൂർ വരെ വേണമെങ്കിൽ വയ്ക്കാം അപ്പോൾ അത് ഓരോരുത്തരെ ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ കാരണം ഓരോ എല്ലാവർക്കും ഒരേ ടൈം വെക്കണം പറ്റണം വെക്കാൻ പറ്റണം എന്നില്ല കാരണം ഓരോ ജലദോഷമോ അങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉള്ളവരുണ്ടായെങ്കിൽ അതുപോലെ സൈനസ് ഒക്കെ ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ കുറച്ച് നേരം വെച്ചാൽ മതി അതിന് ശേഷം നമുക്കത് നോർമൽ വാട്ടറിൽ വാഷ് ചെയ്ത് കളയാം വാഷ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഒന്നും ഹെയറിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട അതായത് സ്റ്റാമ്പ് ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യരുത് കേട്ടോ അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഗുണം ഒന്നും കിട്ടത്തില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഷാമ്പ് യൂസ് ചെയ്യരുതെന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ആഴ്ചയിൽ ഒരു രണ്ട് ദിവസം ചെയ്താൽ മതി നമുക്കൊരു ഒരു മാസം കൊണ്ട് തന്നെ നല്ല റിസൾട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും പുതിയ മുടിയിഴകളൊക്കെ നമ്മുടെ ചെറിയ ചെറിയ മുടിയിഴകളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നതായിട്ട് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അത്രയ്ക്ക് എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പായ്ക്കാണ് ഇന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തിയത് ഇഷ്ടം അപ്പോൾ ഈ പായ്ക്കിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കാണുമ്പോൾ അറിയാമല്ലോ അല്ലേ നല്ല എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് വൈകിട്ട് നമ്മുടെ ഹെയർ നന്നായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്നതിനും മുടിക്ക് നല്ല കരുത്ത് കിട്ടുന്നതിനൊക്കെ ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നാണ് കരുതുന്നത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ മറക്കാതെ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ മറ്റുള്ളവരുടെ അറിവിലേക്കായിട്ട് വീഡിയോ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ വീണ്ടും ഒരു വീഡിയോയുമായി വരുന്നത